eleições 2022, pré-candidatos à presidência Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet participam de atos cívicos em Salvador que marcam a independência do Brasil na Bahia. Guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano acusa a Rússia de novos ataques a áreas civis. Denunciado ao Ministério Público Federal, deputados formalizam denúncia contra o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, por falas racistas. Bienal Internacional do Livro. Evento literário em São Paulo começou hoje, depois de quatro anos de interrupção. Portugal é o país homenageado desta edição. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Começamos essa edição do Jornal da CNN de sábado falando sobre eleições. Salvador recebeu hoje quatro pré-candidatos à presidência da República. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Eles participaram do ato cívico em celebração à independência do Brasil na Bahia. É a CNN nas eleições. E as ruas da capital baiana neste sábado foram divididas pela festividade da data e também pelo forte teor eleitoral das pré-campanhas. A gente confere tudo na reportagem sobre como foi esse dia dos pré-candidatos. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se concentraram às 10 horas da manhã em um dos principais cartões postais de Salvador, o Farol da Barra. Antes, Bolsonaro cumprimentou apoiadores, tirou fotos e agradeceu a receptividade dos baianos em entrevista à CNN Brasil. A motocicleta percorreu mais de 12 quilômetros pela Orla de Salvador e parou no Parque dos Ventos, onde Bolsonaro discursou em cima de um trio para os apoiadores. Ele criticou os governadores da região Nordeste que não reduziram o preço da gasolina após a redução do ICMS aprovada pelo Congresso. Bolsonaro participou de três motocicletas na Bahia. Além de Salvador, ele visitou ontem as cidades de Feira de Santana, Cruz das Almas e Maragogipe. Ao meio-dia, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Rio de Janeiro, onde participou de um encontro com evangélicos. Em Salvador, o ex-presidente Lula participou de um cortejo cívico. A caminhada pelo Centro Histórico de Salvador é tradição do 2 de julho, que marca a celebração da independência da Bahia. Esta é a primeira vez que Lula caminha com apoiadores, no corpo a corpo, ao lado também de Geraldo Alckmin e lideranças políticas locais. Após o trajeto, Lula participou de um ato aberto ao público, na área externa da Arena Fonte Nova, estádio em Salvador, onde manteve o script do que já vem sendo feito em outras visitas de pré-campanha. Palco com aliados e candidatos na chapa ao Estado, com certo distanciamento do público. No discurso lido a maior parte do tempo, Lula dedicou um trecho de abertura às mulheres e endureceu a fala contra os casos de assédio na Caixa Econômica Federal. Citou também as Forças Armadas e disse não tolerar ameaças. O ex-presidente retorna neste sábado a São Paulo. No domingo, tem encontro com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Também em comemoração à independência da Bahia, os pré-candidatos à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, se encontraram na manhã deste sábado no Largo da Lapinha, aqui em Salvador. A senadora descreveu o encontro como cordial. Disse também que no momento certo vão conversar e quem sabe estarão juntos. Tebet falou à CNN que na semana que vem vai propor no Senado a criação de uma ouvidoria feminina em todas as estatais brasileiras. Ciro Gomes classificou como estelionato eleitoral a PEC aprovada no Senado nesta semana, que fornece benefícios como o Vale Caminhoneiro e aumenta o Vale Gás e o Auxílio Brasil. Em meio ao festejo, os pré-candidatos se encontraram com ACM Neto, pré-candidato ao governo baiano. Após participação no desfile da independência, Simone Tebet visitou um centro cultural, almoçou com uma líder comunitária que faz parte de um grupo de marisqueiras e pescadores e conheceu o projeto. Já Ciro Gomes voltou ao hotel onde está hospedado e participou de reuniões com possíveis candidatos federais e estaduais do PDT. Mais tarde, o ex-ministro foi a eventos com lideranças do partido na cidade de Lauro de Freitas. Aproveita então para chamar o nosso analista de política, o Leandro Rezende. Leandro, uma boa noite para você. Um dia muito importante para a corrida presidencial. A gente acompanhou o que eles fizeram, pelo menos nessa manhã lá na Bahia. E muita gente está olhando e pode estar se perguntando... 
por que Salvador? Por que, que a Bahia foi a escolhida neste momento para esse momento importante, na verdade, quase um pontapé inicial aí de uma campanha eleitoral? Leandro. Muriel, boa noite para você para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal da CNN. Escolha por duas razões, primeiro a simbólica, depois a política. A simbólica, né? hoje é a marca da independência da Bahia, um processo que começou lá atrás, em 1822, antes do grito do Dom Pedro I, lá do Ouvira, do Ipe... é, na, na margem, as margens do Ipiranga, do Independência ou Morte, então uma data muito simbólica para os baianos. Os presidenciáveis todos foram lá, primeiro por causa dessa data festiva e também para buscar os votos do quarto maior colégio eleitoral do país. Cada um dos candidatos com um objetivo diferente. Vou tentar fazer aqui um panorama rápido. Presidente Jair Bolsonaro precisa crescer na região Nordeste. O alerta já foi aceso na campanha há bastante tempo e a recomendação é para que o Bolsonaro fale dos problemas da vida real do povo do Nordeste, sobretudo a questão dos combustíveis. Ele aposta nessa narrativa de ser contra os governadores e responsabilizá-los pela alta dos preços dos combustíveis, que agora há uma expectativa geral de diminuir depois da aprovação da redução do ICMS. O ex-presidente Lula tem a tarefa de comandar o PT na Bahia numa campanha muito difícil. Desde as eleições de 2006, que o PT não perde no Estado. Governou duas vezes com Jacques Wagner e duas vezes com Rui Costa. O Lula tem o desafio de fazer a candidatura lá do Jerônimo Rodrigues crescer. É um desafio grande, porque quem está liderando é o ACM Neto, que apareceu aí na fala ali do nosso repórter Matias Brotero. O ACM Neto é ex-prefeito de Salvador, é do União Brasil, o partido que tem o maior fundo eleitoral do país para essas eleições de 2022 e está sendo muito disputado pelo Ciro Gomes. O terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto precisa de palanques estaduais fortes para poder consolidar e tentar dar uma turbinada na sua campanha que até agora não conseguiu nem somar dois dígitos nas pesquisas de intenção de voto. O PDT quer ter a vice do ACM Neto. E a Simone Tebet fez mais um giro para tentar se tornar mais conhecida numa região região em que o MDB, na região Nordeste, já declarou apoio ao ex-presidente Lula. Ela e o Ciro se encontraram. Se vai dar samba aí, se eles vão conseguir é, fechar um acordo, é difícil de imaginar nesse momento. Mas o fato é que os dois estão tentando se colocar como opção a um eleitorado que está muito consolidado entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Esse giro de hoje na Bahia não foi à toa, cada um com seu objetivo, certamente com muita repercussão ao longo da próxima semana, Muriel. Sem dúvida, Leandro. Existe uma preocupação muito grande dos pré-candidatos se encontrarem. Afinal de contas, Bahia, o Salvador especificamente, é muito grande, tem muita gente por lá. Mas, especificamente, se a gente for pensar, é, presidente Bolsonaro e também o ex-presidente Lula acabaram chamando multidões, né? Multidões que, pelo que a gente conseguiu acompanhar, não se encontraram. A gente acompanhou só os pré-candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet se encontrando no fim dessa caminhada. Pelo menos, o que a gente acompanhou é que os dois primeiros pelo menos que estão na ponta né, das pesquisas de opinião, eles não se encontraram e nem seus apoiadores. Isso é uma nota positiva desse sábado mesmo, Muriel. Você tem razão da gente lembrar e falar um pouco sobre isso, porque as campanhas estavam preocupadas diante da possibilidade, sobretudo, dos apoiadores do Lula e do Bolsonaro se encontrarem. Felizmente, né, a Bahia, que tem um ar sagrado, conseguiu permitir que tudo desse certo e a gente não tivesse nenhum problema grave de segurança. Esse encontro da Simone Tebet com o Ciro Gomes, ele pode ter sido vendido ali como uma coincidência, mas a gente sabe que não é bem assim. Né? As duas campanhas campanhas estão tentando colocar a imagem de que Lula e Bolsonaro representam dois extremos e que os dois seriam as alternativas para a população que quer uma candidatura em tese mais ponderada e mais equilibrada do que o que representa Lula e o presidente Jair Bolsonaro. O fato é que havia uma preocupação grande é, dessa questão de segurança. Há agora nas redes sociais uma narrativa, uma disputa de narrativa para ver quem colocou mais gente na rua. O fato é que Salvador, ali do Farol da Barra, até o Rio Vermelho, ferveu hoje com a presença dos presidenciáveis todos e, felizmente, num clima de harmonia política, que é isso que o país precisa para uma eleição tão complicada que está vindo por aí, Muriel. É isso que importa. Salvador tem 3 milhões de pessoas, tem espaço para tudo que é tipo de gente. Obrigada, Leandro. A gente vai agora para Brasília, porque depois da aprovação do Senado, a PEC que turbina os benefícios sociais às vésperas das eleições passa a tramitar na Câmara já na próxima semana. O governo corre aí contra o tempo para aprovar a proposta antes do recesso e a gente conversa sobre isso com a Larissa Rodrigues, da Ao Vivo de Brasília, que traz os detalhes do que a gente pode esperar para essa semana movimentada no Congresso Nacional. Larissa, boa noite. 
Oi, Muriel. Boa noite. Boa noite para você para quem nos acompanha. Segundo interlocutores, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está convocando todos os deputados para estarem aqui já no início da semana e decidir a tramitação desse projeto. Como você disse, a gente tem em duas semanas o recesso parlamentar. Nesse período tem que votar ainda a lei de diretrizes orçamentárias, como também tem sessão do Congresso Nacional marcada para análise de vetos. Serão duas semanas de correria, mas a ordem é priorizar essa essa proposta aprovada pelo Senado e os parlamentares, os deputados, já querem essa aprovação nesta semana. Para isso, algumas estratégias estão sendo defendidas, como, por exemplo, colocar essa proposta, essa PEC, que ficou conhecida como PEC dos Combustíveis, já aprovada no Senado, para tramitar conjuntamente com outro texto que já está andando pela Câmara dos Deputados. Isso tudo mesmo para acelerar o processo, porque se a PEC tiver que passar por aquelas comissões, vai demorar mais. Já se se junta com essa outra proposta, que já está tramitando, como por exemplo a ideia é juntar com a PEC dos biocombustíveis, dá para votar na comissão especial na quarta e a partir daí já está liberado para análise no plenário. Então essa é a ideia, reunião ali na segunda ou no máximo terça de manhã para decidir os últimos detalhes, quarta-feira votar a PEC dos combustíveis em conjunto com a PEC dos biocombustíveis na comissão especial na Câmara e na quarta noite ou na quinta-feira ali à tarde já votar e já terminar essa tramitação em em plenário. Há algumas, alguns deputados, uma ala principalmente mais ligada ao Centrão, que até está querendo fazer umas mudanças nesse texto. Mas a ordem, segundo fontes do Palácio do Planalto e a ideia do próprio presidente Arthur Lira, é manter o texto como veio no Senado, assim não precisa voltar para nenhum tipo de análise e já dá para promulgar essa proposta na sexta-feira. Vamos lembrar então, essa proposta que ficou conhecida ali nos corredores do Senado como um pacotão de benefícios, um pacotão de bondades do governo federal em ano de eleições, aumenta o Auxílio Brasil em 200 reais, também tem ali a criação de alguns outros auxílios, um auxílio que ficou conhecido como voucher caminhoneiro, de mil reais para caminhoneiros autônomos e ainda nos últimos minutos de negociação foi criada uma ajuda de custo também, um voucher que será voltado ali para os taxistas, vai ter também aumento no Vale Gás, todo um pacote de bondades em ano eleitoral. A gente, claro, vai seguir acompanhando essa tramitação na Câmara na próxima semana, que promete ser movimentada movimentada. Eu volto com vocês. Obrigada, Larissa. Logo mais a gente volta a conversar. Por enquanto, muito obrigada. Uma boa noite para você. E até agora, gente, 16 estados mais do Distrito Federal anunciaram a redução do ICMS para os combustíveis, energia elétrica e comunicações. E em Santa Catarina, o governo diminuiu a alíquota para 17%. Gabriele Ravasco tem os detalhes para a gente. Neste sábado, os motoristas aqui de Santa Catarina já puderam sentir uma diferença no preço do litro da gasolina e também do álcool nos postos de combustíveis. Aqui em Florianópolis, até esses dias atrás, era difícil encontrarmos o litro da gasolina comum por menos de R$ 7,00. Agora, alguns postos estão vendendo a R$ 6,79. A gente tem uma redução de R$ 20 a R$ centavos no litro da gasolina. Essa redução acontece depois que o governador Carlos Moisés assinou nesta sexta-feira a medida provisória que reduz a alíquota de ICMS a 17%. Vale para o álcool e para a gasolina nos postos de combustíveis, também para energia elétrica e comunicações. É a primeira vez que um governo aqui de Santa Catarina reduz a alíquota de ICMS para esses itens. No caso dos combustíveis, a base de cálculo já estava congelada desde outubro de 2021, mesmo com o aumento do preço do mercado internacional. Essa alíquota estava em torno de 18%. De Florianópolis, Gabriele Ravasco. E ainda sobre esse assunto, gente, nós conversamos mais cedo com o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o Felipe Salto. Ele falou que os estados estão preocupados com a redução do ICMS por causa da perda de arrecadação. Vamos acompanhar. Há um sentimento que eu percebo, e é preciso registrar, de uma certa confusão que foi feita né, no âmbito federal. Faltou ali uma diretriz mais clara. Qual seria o conjunto de medidas mais adequado para atacar esse problema que afeta a vida dos brasileiros na ponta? Então, diante dessa confusão que se fez em Brasília, o que nós fizemos em São Paulo foi dizer, olha, dadas as novas medidas, nós vamos dar alguma racionalidade a isso e fazer o que é possível dentro do nosso escopo de atuação. Os secretários de estados mais pobres estão muito preocupados, porque São Paulo perde, sim, um volume expressivo de receitas mas nós temos uma condição fiscal e financeira que nos permite fazer 
essa acomodação no orçamento. É como aquela fábula da cigarra e da formiga. Nós fizemos a lição de casa, economizamos na época do verão, na época das vacas gordas, e agora, na época das vacas magras, a gente pode ter essa reserva né, para poder fazer frente a algumas ações. Mas o sentimento geral dos estados é de muita preocupação. O ICMS é um imposto dos governadores e governadoras dos estados. A ingerência sobre esse imposto sempre foi estadual. O conjunto de medidas que vão sendo aprovadas aí acabam ferindo esse princípio basilar do pacto federativo. Pensando a médio prazo, é sim algo preocupante. A gente fala agora sobre a Caixa Econômica Federal, porque depois do presidente da Caixa, foi a vez do vice, o Celso Leonardo Barbosa, renunciar a esse cargo. Ele também estaria envolvido nas denúncias de assédio moral e sexual feitas por funcionárias do banco. A gente volta então a conversar com a Larissa Rodrigues, que traz as informações para a gente. Larissa, conta os detalhes para a gente. A gente lembra que nessa semana a nova presidente da Caixa tomou posse. Nova porque a gente diz, a gente lembra, é uma mulher. Conta para a gente. Oi, Muriel, boa noite novamente. O número 2 da Caixa, considerado o número 2, muito ligado a Pedro Guimarães, Celso Leonardo era vice-presidente de negócios de atacado do banco e deixou o cargo, então, na sexta-feira, dois dias depois que Pedro Guimarães, como você comentava, também saiu, ele que era o presidente da Caixa Econômica Federal. Segundo a nossa analista Raquel Landim, acredita-se que Celso Leonardo, o número 2, vice-presidente da Caixa, teria presenciado, tinha conhecimento dos atos, dos, atos, dos episódios de assédio sexual e moral, aos quais aí Pedro Guimarães é acusado. Em nota, nós procuramos, claro, a defesa de Celso Leonardo, que disse que não há nada em desfavor do, e, do agora ex-vice-presidente da Caixa, mas que acredita que esse afastamento é necessário para não se questionar a imparcialidade das apurações. Lembrando, então, que depois da saída desses dois, como você disse, vai assumir agora uma mulher, Daniela Marques, que era braço direito do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, e tem muito trabalho, muitos anos de conhecimento nesse, nessa área de negócios. Daniela também promete levar adiante todas essas investigações, porque a gente lembra que tudo isso começou depois de denúncias na última semana por parte de servidoras da Caixa Econômica Federal de que sofreriam ali assédio sexual e também moral por parte do ex-presidente Pedro Guimarães. O Ministério Público do Trabalho, como também o Ministério Público ligado ao TCU, já investiga todas essas denúncias. Eu volto com vocês. Obrigada, Larissa. Uma boa noite para você por aí. E na Bahia, o ex-presidente Lula endureceu o discurso sobre as denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Vamos ouvir? As mulheres brasileiras que hoje lutam o dia a dia de uma guerra injusta, recebendo menos salários que os homens, em que a função, na mesma função, cuidando sozinha dos filhos e netos, exporta ao machismo, ao feminicídio, aos estupros e outra forma de violência que elas são vítimas todo dia no Brasil, como as mulheres foram vítimas de assédio pelo presidente da Caixa Econômica Federal. É preciso que essa gente seja julgada e é preciso que essa gente, depois de apurada e julgada, essa gente seja condenada porque senão a gente não vai construir nunca nenhum novo homem, nenhuma nova mulher. Leandro Rezende já aparece aqui para a gente analisar esse discurso do ex-presidente Lula. A gente lembra que quando ele foi perguntado lá no começo, quando começaram as denúncias, ele disse que não era policial e nem procurador para comentar essas denúncias, comentar as investigações envolvendo Pedro Guimarães. Mas hoje, lá na Bahia, a gente percebeu essa mudança no tom do discurso. Não só a mudança, como também a gente percebe que ele estava lendo o tempo todo, o que não é algo comum, não é algo habitual para o ex-presidente Lula. Por que, que ele fez essa guinada, essa mudança de discurso nesse momento, Leandro? Fica muito claro que a fala do Lula inicial para comentar esse caso absurdo do Pedro Guimarães, que saiu da Caixa Econômica em virtude dessa investigação do Ministério Público Federal e das denúncias dessas mulheres, que aqui na CNN a nossa analista Raquel Landim tem reportado, é importante a gente observar que o Lula, na primeira fala que fez, certamente isso não agradou o comando de campanha dele. É claro que a palavra final sobre os métodos da campanha sempre é do ex-presidente Lula, né? mas fica claro, até pelo 
pelo jeito que ele estava lendo ali essa declaração, a maneira em que ele insere a discussão sobre o nome do Pedro Guimarães, mostra que a primeira fala do Lula dizendo que ele não era nem procurador, nem policial para comentar essa denúncia de assédio na Caixa Econômica Federal, que isso não agradou a campanha. É importante para o Lula, para a campanha do Lula, né, para caso é, para continuar é, na dianteira das pesquisas de intenção de voto, a consolidar o eleitorado feminino. Esses dias eu conversei com o Renato Meirelles, que é do Instituto Locomotiva, e ele me explicou que 90% dos milhões de votos que agora estão separando o Lula do presidente Jair Bolsonaro são de mulheres. As mulheres rejeitam mais o presidente Jair Bolsonaro. É isso que as pesquisas de intenção de voto têm mostrado. Se trata de um caso que a ordem dentro do PT não era explorar eleitoralmente, mas o Lula coloca ali o nome do Pedro Guimarães na hora que ele está fazendo uma avaliação mais ampla sobre a situação da mulher no país. O que resta a gente saber e acompanhar nos próximos dias é como que o PT vai mobilizar dois escândalos recentes que envolvem o governo do presidente Jair Bolsonaro e como que vai apresentar isso para o seu eleitorado. Falo aqui do caso do Pedro Guimarães, que a gente está falando agora, é o caso que está em tela, mas também do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, porque é preciso, e aí essa é uma avaliação da campanha do ex-presidente Lula, ajustar esse discurso para que não soe hipócrita o, pre o presidente Lula, o ex-presidente, começar a criticar uma prisão, uma prisão que foi feita de maneira preventiva e depois o ex-ministro acabou solto por uma decisão é, depois, né, da segunda instância, porque um dos focos da campanha do Lula, de ataques contra ele e de defesa que o Lula vai ter que fazer, é falar sobre a prisão dele feita pela Operação Lava Jato. O Lula diz que foi injustamente preso, vai falar das anulações das condenações que teve como forma de legitimar esse argumento. Isso vai ser usado pelo presidente Jair Bolsonaro na hora da campanha eleitoral. Por isso que é importante para o PT, pelo que eu consegui conversar nas últimas semanas, encontrar a maneira correta de falar desse caso, que ainda não tem é, condenação. Falo aqui do ministro Bento Ribeiro, do Pedro Guimarães, também ajustar esse tom e como vender isso dentro da campanha eleitoral. Algo para a gente acompanhar também, Muriel. Obrigada, Leandro. Fica por aí que logo mais eu volto a te chamar para a gente conversar. E agora a gente fala sobre a guerra na Ucrânia. Diferentes cidades no leste ucraniano foram severamente atacadas por uma artilharia russa, reforçando a ideia de que Moscou pretende, sim, conquistar a região de fronteira entre os dois países. De Londres, a nossa correspondente Denise Odorice tem os detalhes para a gente. O ataque aconteceu nas primeiras horas do sábado e atingiu ferrovias e linhas de alta tensão de Kharkiv. A segunda maior cidade da Ucrânia tinha um milhão e meio de habitantes antes da guerra. Agora, grande parte das construções está em ruínas. As forças russas retomaram os bombardeios em Kharkiv há cerca de 10 dias e, segundo as autoridades ucranianas, estão atingindo apartamentos residenciais e escolas. A Rússia nega mirar em civis. Kiev diz que a intenção de Moscou é forçar o país a retirar tropas e equipamentos de Donbass, onde está o foco da guerra. Os combates são intensos em Lysychansk, a última cidade sob controle ucraniano na província de Luhansk, no leste do país. Segundo o Ministério da Defesa britânico, a Rússia tem feito avanços na região com ataques aéreos e de artilharia. Moscou tenta dominar as províncias de Luhansk e Donetsk, na região industrializada de Donbass, onde separatistas pró-Rússia lutam contra Kiev desde a Guerra da Crimeia, em 2014. Em outra frente de ataque, mísseis russos atingiram um prédio residencial e um centro de recreação perto de Odessa, no sul da Ucrânia. Pelo menos 21 pessoas morreram e 40 ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais. O presidente Volodymyr Zelensky usou as redes sociais para, mais uma vez, acusar o exército russo de atingir áreas civis de propósito na Ucrânia. Seguimos nas notícias internacionais porque um terremoto de magnitude 6.1 deixou cinco mortos no sul do Irã. Outras 49 pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades, metade dos feridos já recebeu alta dos hospitais. Cerca de 24 tremores secundários aconteceram depois do abalo principal. As réplicas não deixaram vítimas. Os voos e o transporte marítimo do Golfo do Irã não foram afetados. Operações de busca e resgate no local já terminaram e falhas geológicas no Irã provocam terremotos recorrentes no país. A gente lembra que em 2003, um tremor de magnitude 6.6 matou mais de 30 mil pessoas. 
E greves de aeroviários tumultuam o primeiro fim de semana das férias de julho lá na Europa. A iniciativa partiu dos funcionários da Ryanair, uma companhia aérea irlandesa de baixo custo. A paralisação começou na quinta-feira, mas os piores reflexos foram sentidos neste sábado, com a maior movimentação dos terminais. Pelo menos 10 voos foram cancelados só na Espanha. E em Portugal, esse número chegou a 65 hoje. Pilotos, comissários e atendentes da empresa prometem cruzar os braços também na Bélgica, na França e na Itália. O movimento grevista dos funcionários da Ryanair incentivou equipes da EasyJet a fazer o mesmo, o que deve então prejudicar milhares de outros turistas ao longo da semana. E nos Estados Unidos, milhões de pessoas vão aproveitar o feriado do dia 4 de julho para viajar. Mas o preço alto da gasolina, a falta de funcionários nas companhias aéreas e o mau tempo prometem criar um cenário de caos para quem pretende se deslocar pelo país. Quem nos conta é a nossa correspondente em Nova York, a Mariana Janjacomo. A melhora da situação da pandemia nos Estados Unidos e o relaxamento das restrições deve fazer com que muita gente volte a viajar no feriado de 4 de julho, que celebra a independência do país. Nessa data, os americanos normalmente aproveitam para ir à praia, fazer churrascos ou festas. Mas tanto quem pegar a estrada quanto quem for viajar de avião deve enfrentar obstáculos, a começar pelo clima. A chegada do verão anima muitos a sair de casa, é verdade. Só que os meteorologistas estão prevendo muita chuva para o fim de semana e para o feriado, incluindo tempestades que podem atrapalhar os planos das viagens. O mau tempo deve provocar atrasos e cancelamentos de voos, justo no final de semana que pode registrar o maior volume de passageiros em anos no país. Além disso, as companhias aéreas lidam com a falta de funcionários, já que quem testa positivo para a Covid-19 precisa ficar em isolamento. Na semana passada, a Administração Federal Americana de Aviação disse que as empresas estavam trabalhando para contratar funcionários nas mais diversas funções, desde pilotos até agentes de portão de embarque. A Delta Airlines chegou a emitir um comunicado anunciando que clientes com passagem para esse fim de semana poderiam trocar a data do bilhete sem custo adicional. Isso porque a companhia prevê o maior volume de passageiros desde o começo da pandemia. E além dos aviões, as rodovias também vão estar lotadas. A Associação Automotiva Americana estima que 42 milhões de viajantes vão percorrer pelo menos 80 quilômetros de carro. Um recorde. Isso apesar dos altos preços da gasolina, que também bateram recorde no começo do mês passado. De Nova York, Mariana Janjacomo. Aqui no Brasil, o governo federal entregou a segunda parte das obras da pista principal do aeroporto de Congonhas. A principal novidade é a implantação de um sistema que aumenta a segurança para pousos e decolagens no local. Soraya Wandi conta os detalhes para a gente. O sistema de materiais de engenharia para a detenção de aeronaves é comum em aeroportos dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa. Mas Congonhas, de acordo com o Ministério da Infraestrutura e também com a Infraero, é o primeiro do país e o da América Latina a contar com essa tecnologia que é capaz de reduzir danos em caso de acidentes. A tecnologia, então, promove a desaceleração da aeronave, minimizando danos e gravidade em caso de saída de pista. A primeira a primeira etapa de instalação do sistema aqui em Congonhas foi concluída no mês de março e a segunda cabeceira entregue agora. No total foram investidos 122,5 milhões de reais de recursos públicos oriundos do Fundo Nacional da Aviação Civil nas duas etapas, o que inclui o sistema patenteado e as obras e a estrutura em aço para nivelar com a cabeceira da pista. O sistema consiste em uma estrutura formada pelo ajuste em entre blocos de concreto diferenciados, que em caso de colisão ou de avanço de uma aeronave na área limite do final da pista, eles se deformam e o avião desacelera. A nova tecnologia prolonga pistas em aeroportos com limitação de espaço, como é o caso do aeroporto de Congonhas. E complementam o projeto obras nas pistas de taxiamento nas regiões próximas ao sistema. De São Paulo, Soraya Lawande. 
E a gente fala agora sobre a crise hídrica, porque o sistema Cantareira voltou ao estado de alerta. O principal reservatório da região metropolitana de São Paulo começou o mês na faixa 3. Segundo a Sabesp, não há risco de desabastecimento nas cidades atendidas pelo sistema. Ainda de acordo com a empresa de saneamento do estado de São Paulo, não haverá mudanças na operação. Mas a companhia reforça a importância do uso consciente de água. O Cantareira faz parte aí de um sistema integrado com outros seis mananciais. Atualmente, o sistema integrado opera aí com 54,7% de capacidade. A gente segue, claro, acompanhando como é que vai estar essa situação, mas agora começa o mês de julho em alerta. E daqui a pouco, gente, a gente fala sobre o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, que foi denunciado ao Ministério Público Federal por falas racistas. A gente faz um intervalo muito rápido e volta já já com todos os detalhes. Fique com a gente. E a gente fala agora sobre o consumo aqui no Brasil, porque de uma lista de 100 itens de supermercado, 11 não são encontrados nas lojas. E o motivo, gente, não é o desabastecimento. Na verdade, os estabelecimentos têm reduzido o estoque de produtos considerados supérfluos por conta da preferência dos consumidores pelos itens de primeira necessidade, que são os itens básicos. A reportagem que explica tudo pra gente é a da Bruna Carvalho. O Wellington já nem pensa mais no que deixou de comprar. A lista está cada vez mais curta, só mesmo o básico. Eu tento comprar alguma coisinha a mais, mas as coisas estão muito caras, aí estou priorizando só o básico mesmo. Para tentar não deixar nada de fora, tem quem pesquise muito. E olhe os preços com bastante atenção. Eu, eu pesquiso, eu vou em vários mercados né, para tentar não deixar de comprar e tentar procurar o que está mais em conta. Né? Mas tem produtos que realmente... A carne, por exemplo, está muito cara. Mesmo pesquisando muito, tem vezes que o único jeito é cortar da lista aquele produto que não é tão essencial. Já de olho nesse comportamento do consumidor, tem mercado reduzindo o estoque daqueles itens considerados supérfluos. Então, todos esses itens, quando há uma inflação e diminuição do poder de compra, o consumidor ele reduz a sua compra desses itens. Né? Então, o varejo percebe isso. Hoje, o varejo é praticamente todo automatizado, o varejo percebe essa queda de venda. E ele deixa também de repor, no mesmo volume que ele repunha, as suas gôndolas. Segundo este levantamento, de uma lista de 100 itens de supermercado, cerca de 11 não foram encontrados nas lojas pesquisadas. Mercadorias como vinhos, chocolates, cervejas especiais, maioneses, sorvetes e snacks estão entre os sumidos. As barras de chocolate, por exemplo, não foram encontradas em cerca de 20% dos estabelecimentos. A maionese estava indisponível em 12% e o leite condensado em 11,5%. Dos produtos mais difíceis de serem encontrados, a Daniele ainda não abre mão do leite condensado, mas afirma que já reduziu o consumo. Quando compro é assim... Quando está com preço um pouco melhor, eu encontro em algum mercado, eu compro uma latinha, assim. Não tenho mais comprado com frequência, não. Tem consumidor que sente falta de produtos voltados para um público mais específico. É o caso do Leandro. Eu estou tendo dificuldade porque eu sou diabético, então tem muitas coisas diet que realmente não estão não achando. Até o leite mesmo, o desnatado, essas coisas sem lactose, está com dificuldade. Ou quando acha, o preço está muito absurdo. Já o Kleber tem sentido falta de alguns derivados do leite em meio à alta dos preços. Você quer comprar um gorgonzola, uma coisa mais sofisticada, é difícil de encontrar. Está difícil, está muito difícil. Vamos ver se melhora, né? A esperança, a fé não costuma falhar, né? E na próxima semana, o presidente da FUNAI deve vir à comissão da Câmara que acompanha o caso das mortes do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Numa audiência com parlamentares que foram ao Amazonas, um servidor da FUNAI informou que há apenas 23 funcionários para proteger um território indígena de 10 milhões de hectares. 
quem esteve em Atalaia do Norte e tem os detalhes para a gente sobre isso e, claro, também sobre o cenário das investigações é o Leandro Rezende. Leandro, o que você traz de novidade para a gente? Você foi até essa semana, essa última semana por lá, né? O que você pode trazer de novidade da investigação e também sobre a comissão que está acompanhando essas investigações e esse processo todo que está acontecendo por lá neste momento no Amazonas? É isso, Muriel. Eu estive lá na quinta-feira com os deputados e os senadores que estão acompanhando as investigações da morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira, respectivamente jornalista britânico e indigenista, que foram assassinados lá na, no, na terra indígena Vale do Javari. E pelo que a gente tem já de informação, para jogar um pouco para frente, o deputado José Ricardo, que preside a comissão no Senado, e o senador Randolfo Rodrigues, que preside a comissão é, no Senado, o José Ricardo na Câmara dos Deputados, evidentemente, os dois querem levar o presidente da FUNAI para prestar esclarecimentos depois de todas as denúncias que foram colhidas na cidade de Atalaia do Norte, ali na região mais próxima onde ocorreu esse duplo homicídio, e também na cidade de Tabatinga. Entre as várias denúncias que foram colhidas feitas por lideranças indígenas, várias estiveram com os deputados e com os senadores, acompanhei de perto tudo isso. E também agentes da FUNAI que falaram com os congressistas, o que mais chamou a atenção é um desmonte da presença do Estado lá na região de Atalaia do Norte. Um dos dados que foram levantados que mais chamou a atenção é o fato de a FUNAI contar com apenas 23 funcionários, palavras de um servidor que conversou com deputados e senadores para poder patrulhar uma área que é do, do tamanho de um país europeu, como se fosse a Bélgica. Isso, numa conta, Muriel, significa um funcionário para pa, poder patrulhar uma área equivalente a 484 mil campos de futebol. Isso tudo foi considerado muito grave pelas comissões da Câmara e do Senado. Há muito risco para as lideranças indígenas. Uma delas chegou a dizer, na audiência que eu participei na quinta-feira, dizer que todo mundo da região do Vale do Javari anda com um alvo nas costas, isso devido à presença ostensiva de criminosos, sobretudo pescadores ilegais e de uma hipótese investigada pela Polícia Federal lá do local de que esses pescadores atuam em conjunto com traficantes de drogas. É muito crime numa região, num extremo norte do país, que sofre com a falta de comunicação, uma região gigantesca e que sofre também com a falta de patrulhamento. A gente está vendo aí algumas imagens da região do Vale do Javari, tudo isso está no radar ainda dos deputados e senadores, que é uma tragédia o que aconteceu com o Bruno e com o Dom Phillips, mas eles querem usar esse caso para fazer o Brasil olhar um pouco para o que está acontecendo no extremo norte do país. A terra indígena Vale do Javari é a principal do mundo no que diz respeito à concentração de povos indígenas isolados. É uma área de biodiversidade muito rica e por lá a a uma das maiores rotas de tráfico de drogas internacional. Por isso que os deputados querem aproveitar esses dias ainda para poder repercutir e cobrar esclarecimentos das autoridades sobre isso. Por isso que o presidente da FUNAI também está na mira. Muriel. É muito triste que duas pessoas precisaram morrer para que se olhe com mais atenção para essa região. Né? Obrigada, Leandro. E daqui a pouco, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo começou hoje, depois de quatro anos de interrupção. Portugal é o país homenageado nessa edição. Fique com a gente, o intervalo é muito rápido e a gente volta já já com todos os detalhes. Oito quarenta pelo horário de Brasília, seguimos ao vivo aqui na CNN e começou hoje, vai até o dia 10, a 26 sexta Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que está de volta ao formato presencial depois de quatro anos. E no ano marcado pelo Bicentenário da Independência do Brasil, Portugal é o convidado de honra dessa edição. A repórter Anne Barbosa esteve mais cedo por lá, na Expo Centro Norte, e conta pra gente como foi esse primeiro dia de Bienal do Livro de São Paulo. Depois de quatro anos de uma pandemia, a Bienal Internacional do Livro voltou com tudo. A movimentação nesse primeiro dia foi intensa e assim, ó, de gente para todos os lados. E seguindo a tradição de homenagear um país a cada edição, Portugal ganhou um estante de 500 metros quadrados. 23 escritores confirmaram a presença, então, escritores do país europeu, entre eles Walter Hugo Mãe. Mas além dessa experiência e troca com o escritor, há também a experiência imersiva de conhecer um bom 
redondinho português por dentro. A ideia é realmente se sentir como se estivesse em Portugal. Aqui dentro, uma réplica, curiosidades do país, nas TVs, então, curiosidades da geografia e até mesmo informações do vinho português, que é tão tradicional. Mas a gente sabe que, além de Portugal, há destaque para muitos escritores brasileiros que já confirmaram, inclusive, a presença no evento. Entre eles, Miriam Leitão, Laurentino Gomes e também Maurício de Souza. A organização espera reunir aí pelo menos 600 mil pessoas até o dia 10 de julho. E a venda dos ingressos está disponível no site do evento. De São Paulo, Anne Barbosa. A gente volta agora a falar de eleições. E como a gente viu mais cedo, os pré-candidatos à presidência da República participaram hoje de uma série de celebrações do dia 2 de julho, que é a data que se celebra a expulsão das tropas portuguesas e é chamada aí de independência do Brasil na Bahia. A gente acompanhou as agendas de Lula, de Bolsonaro, de Ciro e Tebet. E num discurso, Lula disse que é preciso revogar o teto de gastos. Vamos ver. É preciso revogar o teto de gastos que tira dos pobres para dar aos ricos e rever o perverso regime tributário brasileiro, porque hoje quem ganha menos é quem paga mais imposto. É preciso colocar os pobres outra vez no orçamento e colocar os ricos no imposto de renda para a gente começar a recuperar esse país. Durante a motocicleta na Bahia, o presidente Bolsonaro criticou os governadores do Nordeste por terem acionado o Supremo Tribunal Federal contra a redução do ICMS e disse que em breve o Brasil terá um dos combustíveis mais baratos do mundo. Vamos ver. Estamos vencendo o desafio. Como disse agora há pouco o João Roma, lamento que os nove governadores do Nordeste tenham entrado na justiça contra a redução de imposto da gasolina. Isso é inadmissível. O partido, uma região do nosso país, cujos governadores dizem que ajudam os mais pobres, mas quando chega a hora, fazem exatamente o contrário. Vamos acreditar que a justiça não dará grande causa a essas pessoas. E nós teremos, brevemente, assim como eu já baixei ou zerei a maioria dos impostos federais, teremos o combustível um dos combustíveis mais baratos do mundo. Leandro Rezende já está por aqui para analisar as falas do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula. A gente sabe, Leandro, que um dos pontos centrais dessa eleição vai ser a economia. E isso acaba se refletindo, claro, na fala dos dois, né? Pois é, a questão do teto de gastos, né? O ex-presidente Lula, ex Lula já criticou bastante a ideia e quer tentar alguma medida para tentar me mexer no teto de gastos. O presidente Jair Bolsonaro também, os dois se aproximam nesse sentido, né? A ideia de uma limitação às contas públicas não agrada nenhum presidente, ainda mais num contexto de crise. Não é à toa que o governo do presidente Jair Bolsonaro aprovou uma mexida grande agora no Senado, uma PEC para poder criar uma série de auxílios às vésperas da eleição. Isso isso está muito claro, é a prioridade dos dois, a questão é, econômica. O que eu queria destacar rapidamente aqui, Muriel, é a importância das eleições estaduais para o ex-presidente Lula e para o presidente Jair Bolsonaro. O Lula foi para a Bahia também para tentar bombar uma candidatura que está ainda muito complicada, né? que é a do Jerônimo Rodrigues. O PT corre o risco real de perder o controle de um Estado que tem desde 2006. E a gente viu na fala do presidente Jair Bolsonaro ele citando João Roma, que foi ministro dele, foi deputado federal, Federal também e é o candidato do PL, partido do presidente, para tentar disputar o governo da Bahia. É uma eleição super complicada lá na Bahia, porque o ACM Neto, que não apoia oficialmente nenhum presidenciável, né, é do partido do Luciano Bivar, mas tem uma, uma postura ali mais neutra, é uma eleição super complicada e que é fundamental para a eleição nacional. Essa é uma eleição estadual que vai ter um impacto grande, não só por ser o quarto maior colégio eleitoral do país, mas porque a Bahia tem um cenário político hoje mais conturbado do que já teve nos outros anos, com uma vantagem ainda para o ex-presidente Lula, mais candidaturas ainda muito fortes que podem ou ajudar o Ciro Gomes ou fortalecer o crescimento do próprio presidente Jair Bolsonaro. Murel.
Obrigada, Leandro. Já volto a te chamar, mas agora a gente volta a ouvir o que disseram os candidatos nesta manhã de sábado lá na Bahia. Ciro Gomes criticou a aprovação da PEC que cria e amplia os benefícios sociais no país. Ele disse que a medida é um, abre aspas, estelionato eleitoral gravíssimo. Vamos ouvir. A situação do povo é tão grave que tudo que se puder fazer pelos pobres significa comer ou não comer para milhões de famílias. Entretanto, isso não pode ser só até dezembro. E a canalice que se votou em Brasília é isso. Sabe, uma, uma, uma emenda à Constituição que permite à população acreditar que vai ser salva por um socorro, mas que só vale até dezembro. O que significa um estelionato eleitoral gravíssimo e uma violação da própria Constituição que não pode ser emendada com tal vileza, com tal desonestidade. O que quer dizer que eu espero que o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, oponha um reparo a esse absurdo. A pré-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, falou sobre a relação com o também pré-candidato Ciro Gomes. Os dois se encontraram na capital baiana. Vamos ouvir o que ela disse? Foi extremamente cortês. Eu e Ciro nos damos bem, eu e Ciro temos, estamos no mesmo campo democrático contra essa polarização ideológica que está levando o Brasil para o abismo e combinamos de conversar a qualquer hora, em breve, no momento certo. Leandro Rezende, combinamos de conversar qualquer hora. Será que é possível pensar em uma terceira via com Ciro e Simone Tebet juntos? A gente lembra que vice nenhum dos dois foi anunciado ainda, né? Então a gente fica na expectativa. Pode ser anunciado, de repente, uma fusão desses dois pré-candidatos, Leandro? Difícil, Muriel. Seria uma terceira via da terceira via, né? Exato. O Ciro Gomes tentou conversar, é, não foi chamado para as conversas de MDB, PSDB e Cidadania, que escolheram a Simone Tebet como representante desse espectro político. Fato, como você bem lembra, né? Os dois ainda não anunciaram vícios. Pesa contra o Ciro o fato dele não ter nenhum partido grande apoiando o PDT. E pesa contra essa aliança pelo lado da Simone Tebet o fato do partido, do MDB, o partido dela, ter um acordo com o PSDB, que claro, vai querer indicar o vice na chapa. Há uma ideia que seja o Tasso Gereissati, senador é, do próprio Estado do Ciro Gomes, com quem o Ciro até tem uma boa relação. É claro que é, na política tudo é possível, né? mas é difícil de imaginar que uma candidatura que tem tanta resistência interna como a do Ciro Gomes, muita gente do PDT já abandonou o barco, já está fazendo campanha, por exemplo, para o ex-presidente Lula. E uma candidatura que sofre do mesmo mal que a da Simone Tebet, o MDB do Nordeste apoia o Lula e na região sul do país tem muita gente que apoia apoia o presidente Jair Bolsonaro. É difícil que candidaturas que tiveram tanto trabalho para se consolidar, agora elas se juntem. Mas, aí a favor do imponderável na política, a gente tem o mês de julho, um mês decisivo, o um mês em que começam as convenções nacionais, onde os partidos vão ratificar as candidaturas presidenciais. E aí a gente sai da fase de pré-campanha e passa a nominar as coisas pelo nome que elas têm, de candidatura de fato, candidaturas é, ao Palácio do Planalto. Nesse cenário, é claro que há uma possibilidade mas hoje, pelo, até pela repercussão desse encontro, que foi muito menos de, de surpresa né, do que pode, possa parecer, os dois ali parecem uma jogada combinada, tanto do Ciro como da Simone Tebet, porque eles têm o mesmo discurso, de enfrentar uma polarização que está dada. O eleitor agora, diferente de outras eleições, já está dizendo que escolheu Lula e não muda o voto, ou escolheu Bolsonaro e não muda o voto. O campo de ação deles é um pouco restrito, mas a tentativa ela pode acontecer. Vamos ver se esse encontro sai mesmo, Simone Tebet e Ciro Gomes. Muriel. Leandro, parceiro, obrigada. Uma boa noite para você, querido. Gente, o Ministério da Economia da Argentina renunciou ao cargo em meio à maior inflação do país em 30 anos. Martim Guzmán entregou a carta de demissão ao presidente Alberto Fernandes neste sábado e a baixa em um dos gabinetes mais importantes para o governo argentino hoje reforça o racha que existe na atual administração federal. Martim Guzmán deixou claro que sofria resistência de parte dos peronistas. Tanto que o agora ex-ministro disse que seu substituto deverá ajudar na construção de um acordo político no que restou da coalizão que sustenta o presidente Fernandes. Além de uma inflação de 60% nos últimos 12 meses, a Argentina sofre com a perda do poder de compra da moeda nacional e sucessivas altas na taxa de juros que ultrapassa os 50% ao ano. 
E milhares de pessoas lotaram as ruas de Londres para celebrar os 50 anos da Parada Gay Britânica. Este foi o primeiro desfile depois de dois anos de cancelamentos da festa por causa da pandemia. Os organizadores falam em um público recorde de 30 mil pessoas atrás dos trios elétricos do circuito oficial. Sem contar aí com um milhão e meio de turistas que viajaram para a capital inglesa especialmente para curtir esse fim de semana da celebração. O primeiro muçulmano eleito como prefeito de Londres, o Sadiq Khan, foi um dos convidados de honra da parada, a gente vê aí nas imagens. Ele não só compareceu, como fez questão de festejar a diversidade junto da comunidade LGBTQIA+. E assim, com essas imagens, a gente encerra o Jornal da CNN de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com Daniela Filomeno e o Viagem e Gastronomia. Japão em São Paulo, tá imperdível. CNN, você por dentro de tudo. Uma boa noite. Tchau, tchau. Jornal da CNN.